amore supera tutto. È probabilmente questo che hanno pensato Carla Agosteo e suo marito Mauro, quando dopo aver esaurito tutti i loro averi sono arrivati al punto di vendere casa. E in questa storia, alquanto bizzarra, le protagoniste sono cinque tigri e un leopardo. Infatti Carla e suo marito, per continuare a prendersi cura dei loro animali, al momento vivono in un container poco lontano dalle gabbie. E anche adesso che le spese sono aumentate a causa della nascita di cinque cuccioli, non si arrendono. Il piccolo zoo, ospitato all'interno del parco Martinat, però suscita non poche preoccupazioni. La prima a sollevare la questione è stata Piera Bessone, consigliere comunale di Pinerolo. Oltre alla sicurezza si pensa anche alla salute dei felini, che ad oggi, però dalle ultime visite fatte dagli veterinari dell'Asto 3, sembra essere buona. Ma nonostante è tutto, per Carla e Mauro la paura che un giorno qualcuno possa portare via le tigri è forte. A quel punto nessun sacrificio sarebbe sufficiente da parte di chi per amore vive in un container senza acqua corrente. Il Centro Studi e Museo d'Arte Preistorica CESMAP di Pinerolo sarà in missione scientifica con la RAI in Turchia nel sito archeologico Kobekli Tepe a partire da domani e fino a metà maggio. Nel 1994 il professor Claude Smith scoprì il complesso monumentale di Kobelki Tepe, considerato il ritrovamento archeologico più stupefacente degli ultimi anni, risalente addirittura a 7.000 anni prima delle piramidi d'Egitto. I templi circolari, costruiti con grandi pilastri litici del peso medio di 50 tonnellate, saranno l'oggetto dello studio su cui si raccoglieranno informazioni scientifiche e si realizzeranno alcuni servizi televisivi per le varie reti RAI. Questa sera alle 21 nel Salone delle Feste del Circolo Sociale in via Duomo 1 a Pinerolo si terrà la cerimonia di intitolazione della sezione di Italia Nostra del Pinerolese alla figura dell'avvocato Ettore Serafino, comandante partigiano tra i liberatori di Pinerolo dall'occupazione nazifascista del 1945 e primo presidente honoris causa della sezione di Italia Nostra. Saranno presenti alla serata tra gli altri anche i figli Adolfo e Andrea Serafino, Dario Seglie, promotore della Fondazione di Italia Nostra del Pinerolese, Giorgio Griva, Accademio del Club Alpino Italiano, Riccardo Vercelli, Presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, sezione di Pinerolo. Inoltre nel corso della serata verranno letti alcuni brani tratti da scritti di Ettore Serafino e sarà proiettato un video. Prendono il via domani i festeggiamenti in occasione del 25 aprile. Per domani, in memoria della Resistenza, è stata organizzata dall'Ampi e dal Comune di Pinerolo una fiaccolata che avrà inizio alle 21 con partenza da Piazza Facta. Inoltre è visitabile la mostra Pane, Pace e Libertà, settantesimo anniversario degli scioperi del 43, allestita all'interno della Biblioteca Civica agli Audi. Si potranno trovare tantissimi documenti, tra cui foto, immagini, vecchi verbali dei carabinieri e molto altro, a ricordo di quegli anni di proteste e di coraggio. Nel solo pinerolese, durante i grandi scioperi del marzo del 1943, 24 imprese scioperarono per un complessivo di 9.860 lavoratori. All'interno della mostra anche i racconti di quegli operai che, determinati nella protesta, rischiarono il carcere. Infatti 56 di loro, di cui 11 donne, vennero arrestati.